Assalamu alaikum bacho once again I'm uh, Shokat sir this time I will teach class 4th and uh, I will teach you literature so you open your literature book and lesson number is 4 uh, lazy camel so you open lesson number 4 and the lesson name is the lazy camel aur jaise aap screen pe bhi dekh rahe ho screen pe bhi aa raha hai page number 23 uh, the lazy camel so you open book and just see now I will start my lesson सो जॉसफ रुडियार्ड किपलिंग यही एक बंदा है जिसने द लेजी कैमल जो है लिखा है हु ही ही इज ही ही वॉज एन इंग्लिश राइटर एंड पोइट और ये हिंदुस्तान में ही पैदा हुआ है इसके बहुत सारे बुक्स है जस्ट लाइक द जंगल बुक जस्ट सो स्टोरीज और बाकी सारे नावल्स जिसने लिखे हैं ही गॉट नोबल प्राइज और ऑल्सो ही फॉर लिटरेचर इन 1907 तो ये आपको ये बातें याद रखनी होगी कि इसको नोबल प्राइज भी मिला है रोडियार्ड किपलिंग को तो इसी रोडियार्ड किपलिंग ने लिखा है हाउ द कैमल गॉट हम्प कैसे कैमल को हम्प मिल गया तो आपको पता है जो हम्प है जो बैग पे कैमल को लंबा सा थोड़ा कमर होता है ऊपर तो उसी को हम्प बोलते हैं और उसके बारे में आपको पढ़ना होगा ना आई स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग यू जस्ट सी ऑल्सो पेज नंबर ट्वेंटी थ्री now i'll start see now in the beginning when the world was new and animals were just beginning to work for man ye un dinon ki baat ho rahi hai jab duniya bahut hi naya tha abhi kaam shuru kar rahe the log bhi animals bhi sare kuch animals bhi kaam kar karne shuru kar rahe the wo insaan ke liye so there was a camel to ek camel tha he lived in the middle of the howling desert because he did not want to work aur ye camel kahan pe rehta tha howling desert mein aur ye kaam nahi karna chahta tha he ate sticks and thorns ye khali khata tha kya sticks and thorns and when 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 anybody spoke to him aur jab bhi iske sath koi baat karta tha he said hump ye wapas kehta tha hump just hump okay and no more iske baad kuch nahi kehta tha one day ek din kya hua the horse came to him with a saddle on his back ek din kya hua ki iske paas ghoda aaya horse aaya ye ghoda jo tha iske upar saddle laga tha saddle ka matlab jo zina wagera hota hai jis pe insaan baithta hai achhi tarah se to wo laga hua tha achhi tarah se yani ki ek kaam ke liye taiyar tha ghoda ye camel ke paas aaya now you do one thing you turn page and just see page number 24 jaise screen pe bhi aa raha hai page number 24 The horse said, "Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us." Or horse ne kaha, "Camel, arey kya camel? Yahan pe kya kar rahe ho? Ab baati hoye ho, khali thorns kha rahe ho, sticks kha rahe ho. Aaja mere saath, bahar aaja. Or jaise ham kam kar rahe ho, waise abhi kam karo." Hump said the camel. Camel ne kaha, "Khali hump." The horse went away and told the man. Or ye jo ghoda hai, ye baag gaya. Or aadmi ko saara kuch bata diya. Insaan ko saara kuch bata diya ki wo khali hump hump kehta hai. Wo kam ke liye nahi aata hai. Then the dog came to him. Uske baad kutta aaya uske pas with a stick in his mouth. Ah, uh, uske mouth me uske mouth me stick thi and said, "Or is dog ne isko kaha? Camel, oh camel, come out and carry the stick for a man like the rest of us." Or isi dog ne camel ko yehi baat kahi ki aap aaja bahar aur insaan ke liye kam karo. Yahan se camel bolta hai hum. The dog went away. Ye kutta bhi baag jata hai and told the man aur insaan ko kehta hai saara. Soon the ox came. उसके बाद उसके बाद ox आया with a yoke on his neck and said. और ox को जो जो अल्बानी वगैरह थी वो वो तो बराबर उसके shoulders उसके neck पे थी और ये ox भी कहने लगा camel come out and pluff for man like the rest of us. आप बाहर आ जाओ camel और इंसान के लिए काम करो जैसे मैं काम करता हूँ जैसे हम सब काम करते हैं आ आप भी आ जाओ बाहर और इंसान के लिए काम करो. Hump said the camel. Camel ne wohi jawab diya. Hump. The ox went away, or ye ox bhi chala gaya, and told the man or insan ko kaha. At the end of the day, or din khatam hone ke baad, ne ki din mein saara kuch ye vaka hota hai. Shaam ke waqt kya hota hai? Man called the horse, the dog, the ox together. Ye ins insan ne, aadmi ne, in tiyanu ko bulaya. Horse ko bhi, dog ko bhi, ox ko bhi. And said, or kaha is insan ne inko three or three the hump thing in the desert won't work. 
बोला अरे आप तीन यहाँ पे आ जाओ सुनो ये जो ये हम्प चीज हम्प चीज की जो यहाँ पे डेजर्ट में जो चल रहा है ये जो कैमल है ये खाली हम्प हम्प बोलता रहता है ये काम नहीं करना चाहता है सो आई एम गोइंग टू लीव मैलून अब उसको मैं छोड़ने जा रहा हूँ अकेले उसके साथ अब कोई बातचीत नहीं होगी उसको छोड़ने जा रहे हैं यू मस्ट वर्क डबल यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट आपको दुगना काम करना होगा ताकि ये जो तक जो पड़ा हुआ काम है ये सारा हो जाए ठीक है आपको अब जितना आप काम करते थे उससे ज्यादा आपको करना होगा दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री इससे तीन जो है उनको शरारत चढ़ गई एंड द मीटिंग इन कॉर्नर ऑफ हॉलिंग डेजर्ट और इन लोगों ने मीटिंग कर ली हॉलिंग डेजर्ट में ही इन लोग इन लोग जमा हो गए और बातें करने लगे कि हम क्या करेंगे द केमल केम और वहां से केमल भी आता है चिविंग थॉर्नस और ये थॉर्नस खाता रहता है नवी थॉर्न पेज नंबर ट्वेंटी फाइव जैसे आ रहा है स्क्रीन पे भी एंड लॉफर्ड एट दम और कैमल जब आ गया केमल ने जब इन तीनों को देखा कॉर्नर में बैठे हुए परेशान और केमल इनकी तरफ देखने लगा और हंसने लगा देन ही सेड केमल उसके बाद कहता है हम एंड वेंट अवे अगेन और उसके बाद ये कहते कहते भाग गया कैमल Suddenly, rolling in a cloud of dust, there came along the jinn in charge of all deserts. उसके बाद अच्छा ना क्या होता है कि rolling in a cloud of dust का मतलब है गर्दू गुबार में एक एक तूफान सा आ गया गर्दू गुबार का उसके बाद उसमें जिन आया अपने आप को उसमें उसी cloud cloud of dust में आ गया जिन ये जो जिन होता है ये सारे desert का in charge था जिन ऑलवेज ट्रेवल दैट वे जिन ऐसे ही चलता है जब भी जिन आता है तो वैसे ही आता है बिकॉज दे नो मैजिक क्योंकि वो मैजिक जानते होते हैं उनको मैजिक का पता होता है कभी हवा में उड़ते हैं कभी ऐसे उड़ते हैं कभी डस्ट में आते हैं कभी तूफान में आते हैं तो दे नो मैजिक दैट इज वे दे ट्रेवल दैट वे इसलिए वो यही रास्ता सो जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेट द हॉर्स यहां से हार्स बोलता है ये जिन ऑफ डेजर्ट है इज इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडियल और कहता है इसी को हार्स कहता है जिन ऑफ डेजर्ट को कहता है इज इट राइट जिन आप मुझे बताइए ये ठीक बात है किसी के लिए टू बी आइडियल अगर कोई ऐसे बेकारा बैठे कोई काम ना करे क्या ये ठीक है जिन बोलता है सर्टनली नॉट नहीं भाई ये ठीक नहीं है हॉर्स बोलता है वेल हाँ ठीक आप कहा आपने देर इज अ थिंग एक चीज है यहाँ डेजर्ट में इन द मिडल ऑफ दूर हॉलिंग डेजर्ट इस डेजर्ट में एक चीज है विद द लॉन्ग नेक उसकी जो गर्दन है वो लंबी है नाव यू टर्न पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स जैसे आ रहा है एंड लॉन्ग लेंग उसकी जो उसकी जो लेग्स है वो भी लंबी है एंड एंड ही डज नॉट डू एनी वर्क वो नहीं चाहता कि वो कोई काम करे जिन विस्लिंग दैट इज मै कैमल वाइट डज ही से और यहां से जिन बोलते हैं हाँ मुझे पता चल गया ये कैमल है वो क्या कहता रहता है ही सीज हम सेट द डॉग डॉग ने कहा वो खाली हम हम कहता रहता है डज ही से एनी थिंग एलस क्या वो इसके बाद कुछ और कहता है आस्कर द जिन जिन ने कहा क्या वो इस हम के बाद कुछ और कहता है सेट यहाँ ओनली हम सेट द अक्स अक्स ने कहा नहीं वो खाली हम हम कहता रहता है वेरी गुड सेट द जिन 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 ने कहा चलो ठीक बात है आई विल गिव गिव हिम हम्प मैं उसको हम्प दूंगा विट ए मिनट आप एक मिनट रुकी तो उसके बाद क्या होता है कि ये रोल्ड हिम सेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक एंड ब्लू अक्रॉस द डेजर्ट उसके बाद जिन फिर से अपने आप को रोल करता है डस्ट में और जाता है हर इस डेजर्ट में घूमता रहता है और इस केमल को ढूंढने के लिए लुकिंग एट इज ओन रिफ्लेक्शन इन पोल ऑफ वाटर जो केमल होता है ना वो पानी में अपनी शक्ल देख रहा होता है एक जगह पे पानी होता है डेजर्ट में तो वहां पे ही अपनी अपनी शक्ल को देखता रहता है पानी में माय फ्रेंड सेट द जिन जिन ने कहा अरे मेरे दोस्त व्हाट इज दिस ये क्या हो रहा है आई हियर ऑफ यूर डूइंग वर्क मैंने सुन लिया कि आप कोई काम नहीं कर रहे हो हम सेट द कैमल कैमल ने कहा हम द जिन सेट डाउन जिन नीचे बैठ गया विद हिज चिन इन हिज हैंड और ये जो ये उसकी चिन्ह है ये जो उसकी थुडी है ये अपने हाथ में रख ली परेशानी की हालत में बैठा And began to think और सोचने लगा आफ ए ग्रेट मैजिक जादू करने के लिए ठीक है ना 
While the king looked at his own reflection, or camel be, apni reflection ki taraf dekh raha tha, apni shagal ki taraf dekh raha tha. In the pool of the water, isi pani me, and said hump, or kehne laga hump. I wouldn't say that again if I were you," said the jinn. Jinn ne kaha, "Agar main aap aap jaisa hota, main ye dobara nahi kehta. You have said it once or too often. Aap kahi baar bol chuke ho hump hump hump. Kyun keh rahe ho continue aap ye hump hump hump. But the camel said hump. To camel ne fir se kaha hump. Are you turn on page number twenty-seven? Just see how I. No sooner had he said it than he saw his back. Or ye kehte kehte camel jab hump kehta tha, to isne apne piche ki taraf dekh liya that he was so proud of. Or usko bahut fakur hua puffing up. Or wahan se hump iske upar ubarne laga and up into a great big hump. To bada sa hump iske piche pe uske kamar pe aa gaya. डू यू सी दैट जिन कहा रहे आप ये देख रहे हो और आप आप देखो पीछे आप देख रहे हो ना दैट इज यूर वेरी ओन हम्प ये आपका हम्प है दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन यूर वेरी ऑन सेल बाई नॉट वर्किंग ये आपको खुद मिल गया काम करते करते आपको ये हम्प नहीं मिल गया ये आपको नेचुरली मिल गया नाउ यू आर गोइंग टू वर्क आप आप काम के काम पे जा रहे हो क्योंकि आपको हम्प मिल गया How can I? Camel said, "How can I go to the work place with this hump on my back? It's such a big hump on my back. 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 You will be able to work. आप काम कर सकते हो Now for थ्री days without eating. आप तीन दिन तक काम कर सकते हो खाना खाने पीने के बगैर अगर आप कुछ खाओगे खाओगे नहीं अगर आप पानी नहीं पियोगे कोई मसला नहीं है तब भी तीन दिन तक आप काम करोगे ये आपके लिए खुश किस्मती की बात है क्योंकि आपको हम्प है यह हम्प जो है ये आपका स्टोर है Because you can store food in your hump. आप अपना खुराक जो है वो स्टोर कर सकते हो जमा रख सकते हो अपने हम्प में एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनी थिंग फॉर यू और ये नहीं कहना कि मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस और वहां से उस दिन उस दिन से द केमल ऑलवेज वियर ए हम्प उस दिन से केमल को क्या है कि केमल को हम्प मिल गया We call it hump now. Now to hurt his feelings, अब हम उसको हम्प कहते हैं लेकिन उसको उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करते हैं दैट मीन्स उसको हम चढ़ाते नहीं है हम्प जो है तो ये सारा लेसन जो आपने पढ़ा है दिस वॉज रिटन बाई रूडिया किपलिंग तो ये दिस वॉज ऑल अबाउट वर्ड द लेजी कैमल इज नाउ हेयर आर वर्ड मीनिंग्स यू लर्न ऑल दो वर्ड मीनिंग्स बाई योर बाई हार्ट एंड ऑल्सो लर्न द क्वेश्चन आंसर ऑल्सो दैट आई विल गिव यू सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेसन Thank <laughs> you.